Hello, this is a light forex company. Karibu katika session ya leo. Na kabla tuanze session ya leo ni kuombe uweze kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili tuweze kupitwa na mfululizo au na mafunzo mbalimbali katika biashara yetu ya forex. Na leo kabla sijaanza session ya leo ningependa kueleza baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana katika YouTube channel yetu. Kama unavyoona hapo YouTube channel yetu inaitwa Light Forex Company. Ukisearch nadhani YouTube au Google itakuja. Uh, ziko video tofauti tofauti. Ziko video za part ya basic na ziko video ambazo zinaelezea part ya advance. Sawa? Lakini ziko video ambazo zinaelezea tutorials mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia traders au mtu yote anayekuwa anajihusisha na biashara hii ya forex. So kwa mfano kama ukihitaji kufungua real account kwa broker, kuna baadhi ya video zipo ambazo zinaonyesha ni jinsi gani ambavyo unaweza kufungua. Kama unahitaji kujua indicator tofauti na jinsi gani ambavyo zinafanya kazi na unaweza kuzipply, zipo pia na unaweza kuzitumia na kuzi apply kwenye kompyuta yako au kwenye kifaa chako cha mnachotumia katika kutrade lakini vile vile tuko na basic part tumefundisha advance na kwenye advance tumefundisha strategy tatu tumefundisha elliot wave tumefundisha market structure na sasa hivi tunaendelea na market maker so karibu share kwa kadi unawezavyo na usisite kutusupport kwa namna moja au nyingine. Ah kwa wale ambao wanakuwa wanahitaji msaada direct kwangu unaweza ukacheki kwenye ma group au link za ma group ambazo zipo hapo chini kwenye kwenye part ya description. Unaweza ukachukua link kama unataka ma group ya tofauti tofauti au kutufuatilia katika social media. Usisite kuungana na sisi hapo. Lakini kama unataka kunicheck moja kwa moja namba yangu pia iko hapo chini kwenye hizo link na vitu mbalimbali. Mbali. Lakini vile vile usisite kunicheki katika training. Kwa wale ambao mnahitaji training, bado tunaendelea kuwa toa training na bado zitakuwepo na katika sehemu tofauti tofauti. Kama uko mkoani, kama uko wapi, ni check unafanya booking, ukishafanya booking tutakwambia ni lini ambapo tutaweza kuwepo hapo ulipo kwa ajili ya training na vitu mbalimbali. Mbali. So thanks so much. Naomba niende moja kwa moja katika session ya leo. Lakini kabla sijaenda katika session ya leo, ah uh, katika mwendelezo wa strategy ya market maker, sawa? Tulishakava cycles mbalimbali. Sawa? Tulishakava weekly cycle, tumekuja kukava 3 day cycles na leo tunamalizia interday cycles. Sawa? Ah uh, hizi cycles tofauti tofauti zinajaribu kuonyesha time frame tofauti tofauti ambao unaweza ukaona ile structure ya market maker zile accumulation stop hunt three level market naudi kwenye accumulation sawa so, yani hiyo ndo concept nzima ukishika hiyo au hiyo concept kikaa kichwa ni kwako hii strategy haiwezi kukusumbua wala kukubabaisha wala hizi session au hizi time frames za kwanza tofautiana haziwezi kukuyumbisha unapokuwa katika weekly una ile picha kama iko kichwani na maana unatafuta kwamba wapi soko linafanya accumulation wapi lime hunt wapi limetengeneza m pattern wapi limeshuka level ya kwanza wapi limeshuka level ya pili wapi limeshuka level ya tatu wapi limetengeneza w patterns wapi imeanza kutengeneza levels so usiumbe yani unavona naelezea katika weekly ni kwamba naelezea katika weekly unaweza kuanalyze hivi unapoelezea katika 3 days unaweza kuanalyze hivi na napoelezea katika interday cycles naelezea kitu kama hichi. So kwa haraka haraka naomba ni kave kitu fulani ambacho nionyeshe kitu fulani ambacho nilikifundisha wakati uliopita, sawa? So huu ni jinsi ya kulichambua soko, sawa? Kwa mfano hapa soko limetoka kwenye accumulation. Hii hapa ni accumulation. Sawa? Hii. Then likafanya stop hunt. Baada ya kufanya stop hunt likatengeneza M pattern. Ambapo hapo kiangalia vizuri kuna head and shoulder. Head, shoulder, shoulder baada ya m pattern na head and shoulder ambayo ni reversal pattern soko likashuka kutengeneza level ya kwanza ambayo ni hii hapa hii hapa ni level ya kwanza hii sawa then market ikarudi hapa nikaweka a ikatengeneza level ya pili sawa baada ya kumaliza level ya pili market ikashuka level ya tatu sawa then market ika shuka level ya tatu kama hii hapa baada ya hapo soko likatengeneza w pattern ambapo hapa kuna triple head and shoulder no kuna triple bottom sorry kuna triple bottom baada ya triple bottom soko likapandisha kama linataka kupanda hivi 
ila kumbe tu ilikuwa linazuga mabo maboya then soko baada hapo likashuka chini alafu likaanza kupanda level 1 then likapanda level 2 then kama hii hapa ninamalizia ni level ni level 3 so be very careful sawa so, baada ya level 3 soko na mali tarudi kwenye accumulation na litaendelea na safari so katika kuanalyze soko katika picha kubwa sawa so, ambazo ni picha ambazo nimeshazifundisha hapo nyuma ambayo ni weekly cycles na interday cycles unaweza ukaja ku, kuelewa kwa mfano hapa niki apply kitu kimoja nikaeka hapa labda ionyeshe kwamba siku kwa siku tunaona kwamba ni siku nyingi ambazo zimeshapita una show period separator sawa unaeka okay umeona siku hizi leo ni Ijumaa Alhamisi Jumatano Jumatatu Jumanne sawa so ukiangalia ni hizi kwenye kila huu mstari ni siku sawa kwa unaweza kuona kwamba soko lilikuwa linatumia siku ngapi kufika hivyo kwa hizo ndo tunaangalia sasa kwenye pattern za weekly na kwenye pattern za 3 3 days leo kama leo tutaenda kuangalia interday cycles. Sawa? Na napokuwa nasema hii interday cycles inamaanisha kwamba natamani yani hii structure. Kwa sababu kwenye kwenye hii structure tunaangalia vitu vikubwa vitatu. Naomba nikuonyeshe hapa ili sijui kachanganyikiwa. Yani hizi hizi market move tatu lazima zikamilike. Lazima kuwepo na accumulation, lazima kuwepo na trap au stop loss hunt. Sawa? lazima kuwepo na true trend of the market na soko lazima rudi kwenye accumulation hizi nne zinapokuwa zinakamilika ina maana pattern ya market maker na kwa imekamili imekamilika kwa tulichokuwa tunaangalia kwamba hizi nne zinakamilika kwa muda gani zinaweza zikakamilika kwa wiki zinaweza zikakamilika ndani ya siku tatu au zinaweza zikakamilika ndani ya siku sawa kwa hiyo nimeshaelezea jinsi ambavyo zinaweza kukamilika ndani ya wiki Nikaja kuelezea namna ambavyo naweza kukamilika ndani ya siku tatu na leo namalizia namna ambayo hii pattern zinaweza zikamalizika ndani ya siku moja. Yaani ndani ya siku moja kuona accumulation, ndani ya siku moja kuona trap au stop loss, ndani ya siku moja kuona true trend of the market na ndani ya siku moja kuona soko limerudi katika accumulation phase. Sawa? So hicho ni kitu ambacho nataka ukae kichwani kikae kichwani mwako na ukielewe vizuri. Sawa? So interday cycles. Lakini katika hii interday cycles ya leo kuna vitu vikubwa vitatu lazima tuvijue. Lazima tujue forex market sessions. Kuna masoko ya forex, kuna London session, kuna New York session, kuna nini? Kuna Asian session. Sawa? Kwa nini tunasoma? Kwa nini lazima tuyajue? Tutaona hapo mbele. Lakini katika ku apply hii market mega katika interday cycles lazima tujue ha concept ya high of the day na low of the day ili kuweza kutusaidia katika kufanya analysis katika interday cycles. Lakini baada ya hapo tutaangalia level counting na identification alafu lazima baada hapo tutamalizia na entry points na jinsi ya ku integrate au kutumia kidogo price action katika kukusaidia ku kutumia strategy hii. So moja kwa moja naomba niende katika concept ya kwanza ya masoko ya forex. Sawa? Katika concept ya kwanza ya masoko ya ya forex. Masoko ya forex yameganyika katika katika strategy hii ya market maker imeganya katika masoko matatu. Sawa? Soko la Asia, soko la London na soko la New York. Hii Asia limeunganisha Sydney na Tokyo. Sawa? Na yamekuwa yameunganishwa kwa sababu mara nyingi anakuwa anatokea ndani ya muda mmoja. Yaani soko hili na soko hili linapokuwa wazi, anakuwa wazi ndani ya muda mmoja. Sawa? Lakini lazima tukubaliane kwamba haya masoko yamekuwa katika tofauti tofauti kutokana na time frames. Sawa? Kwamba muda huu soko linakuwa wazi kwa sababu ni muda wa kazi wa hiyo nchi. Yaani kwenye hiyo nchi kunakuwa ni mchana. Sawa? Inakuwa ni muda wa kazi. Kama mabenki benki au BOT au serikali wana muda wa kazi. Labda unaweza kusema muda wa serikali wa kwanza kazi ni saa tatu mpaka saa kumi jioni. Sawa? Ina maana huo ndio muda ambao wanakopo wazi. Kwa haya masoko nayo yana muda wao ambao wanakopo wazi na kuna muda ambao yanakuwa yanafungwa. Yanatofautiana kutokana na kwamba yamegawanyika katika sura ya dunia ambayo sura hii inapokuwa mchana upande huu wa dunia inakuwa ni usiku. Au huko unapokuwa usiku huko wengine unakuwa 
jioni sawa na ndio maana unaweza kaona kwamba yamekuwa katika time frame tofauti tofauti sawa uh, in general tunasemaga kwamba soko la Asia mara nyingi linaanziaga saa mbili asubuhi mpaka saa no linaanzia saa sita usiku mpaka saa mbili na nusu asubuhi dho linaweza likaongezeka kidogo au likapungua kidogo kwa sababu hapa kama umeweza kuona kuna masoko mawili so moja linaweza likali limefungwa afu nyingine ndio likali linamalizikia malizikia yani ili kali imefungwa afu ili kali linamalizikia malizikia kwa hiyo hakunaga exactly time lakini kuna japokuwa kuna applications za kuangalia kwamba soko gani sasa hivi liko wazi na soko gani limefungwa lakini mara nyingi huo ndo muda ambao haya masoko yanakuepo wazi likimaliza kila Asia linakuja na soko la London sawa ambalo kwenye soko hili la London linakuwa mara nyingi linaanziaga saa tatu mpaka saa tatu na nusu asubuhi mpaka saa kumi jioni ambapo linakuja kupokelewa na soko la New York sawa ambao linaanzia saa kumi mpaka saa tano na dakika arobaini ngapi huko ili kuliacha soko jingine la Asia linapokuwa linapokea kwa nakuta katika siku nzima haya masoko yanakuwa yanazunguka soko hili linafungwa soko hili linafunguliwa na soko lile pale jingine linakuwa lina linafunguliwa sawa hasa tutaangalia kwa nini tuyasome haya masoko sawa moja tuna tunasoma haya masoko kutusaidia kujua mzunguko wa soko ndani ya siku na kujua ni mda gani wa kuweka order au ni mda gani wa kuto kuweka order kwa nini nimeelezea hiyo concept nimeelezea hiyo concept kutokana na issue moja ambayo tunasema kwamba tumekubaliana kwamba katika siku lazima hizi market move ya market maker kamilike sawa lazima kuwepo na accumulation lazima kuwepo na trap au stop loss hunt lazima kuwepo na true trend of the market na soko lazima rudi kwenye accumulation sawa hasa haya yote huu mzunguko wote unaweza kukamilika kutokana na utofauti wa haya mazini masoko sawa kwamba muda fulani tunasema mara nyingi soko la Asia ni soko ambalo mara nyingi zinatokea accumulation na zinatokea accumulation kwa sababu currency ambazo zinapatikana kwenye hii nchi sio currency ambazo zina control sana uchumi wa dunia yani uhitajiki wake au uzungukaji wake sio mkubwa sana sawa kwa mfano moja ya pea ambayo inapatikana kwenye hili soko ni JPY sawa hasa jifikirie je katika JPY wewe unahitaji kupata hela kupata yen ya kijapani kwa muda gani unaweza kujikuta kwamba kwa mwaka au baada ya miaka mingi unaweza kuhitaji hela ya kijapani labda unataka kwenda kununua gari sawa kwa unakuta movement ya soko katika muda wa Asia unakuwa sio mkubwa kutokana na uhitaji wa hela yake hela yake haina uhitaji mkubwa sana duniani kukompea na hela nyingine ambazo ni maja ni majaant hasa kwenye hilo soko linapokuwa wazi tunategemea kwamba yani kusiwe na movement kubwa kuwe na movement ndogo ndogo kwa sababu watu wanakuwa wana wenye uhitaji wa hizo pesa ambazo zinapatikana kwenye hiyo na kwa ni ni wachache lakini napokuja soko la London kuna pia kama euro na GBP sawa kwenye euro na GBP uhitaji wake ni mkubwa kidogo kukompea na Asia sawa ndo katika huu muda inaweza soko likarudi kidogo ku trap kutokana na, na uhitaji wake sio mkubwa sana ili inaweza likafanya soko lika lika move lakini unapokuja kwenye New York soko la Marekani that means currency kubwa ambayo inakuwa traded hapo ni USD sawa na USD tunahitaji yani ni moja ya hela ambayo ni very giant kwa sababu karibu kila nchi inahitaji USD kwa ajili ya biashara na vitu mbalimbali mbali. sawa kwa hiyo hiyo inafanya kwamba kuwepo na movement nyingi sana katika muda wa New York kwa sababu hela ambayo inakuwa traded hapo ni hela ambayo ina uhitaji mkubwa sana sawa kukompea na London na Asia sawa kwa hiyo ni concept ya kwanza ambayo lazima uijue kwamba zile cycles of the market kwamba hapa ina hunt hapa inaenda true trend of the market sawa haiwezi kaenda katika yani hatutegemei soko li move katika three levels katika muda wa Asia no inaweza katokea ni mara chache sana lakini most of the time tunategemea kwamba three days cycles zije zitokee 
kwenye London au kwenye New York. Sawa? So, kwa inabidi tusome hizi market ili tujue kabisa kwamba kuna muda fulani ambapo movement za market zinakuwa ni kubwa, kuna muda fulani movement za market zinakuwa ni ndogo na kuna muda fulani movement za market zinakuwa ni kubwa zaidi. Sawa? So, lakini kitu cha pili haya masoko na hii concept ya kwamba muda fulani kuna kuwepo na mzunguko mkubwa muda fulani mzunguko unapungua na muda fulani mzunguko unaongezeka unakuwa unatumiwa na market makers kutu trap sawa wanaweza katumia muda wa mzunguko mdogo kama London kuwa trap then baada ya kumaliza kuwa trap wanaweza kupeleka a true direction ya market katika muda wa New York lakini kitu kimoja ambacho nataka ni kushauri usikarili sawa sometimes ndani ya London market inaweza ika move katika three levels then ikafika New York ikairudisha soko katikati na ikaipeleka kwenye accumulation sawa yani ni hivi namba niseme hivi watu wasije waka, waka kaja kuwasumbua baadaye sawa ndo mzunguko wa soko sometimes soko linaweza likaanzia hapa accumulation lika trap alafu likarudi kutembea katika three levels katika muda wa London then katika muda wa wa, wa wa New York soko lika correct alafu likarudi kwenye accumulation kwa sababu at the end of the day soko lazima rudi kwenye nini accumulation na mara nyingi tunasemaka kwamba soko linapofungulia mara nyingi likitafunga maeneo ya karibu na na hapo kwa usikarili sana sema hiyo concept inatakuwa tu ikae kichwani mwako ili sije ukaweza ku kuchanganya sawa lakini kitu cha tatu inatusaidia kujua kwamba kwa nini kuna muda fulani kuna kuwepo na movement kubwa na muda fulani kuwepo na movement ndogo nadhani hiyo concept imeshaelezea kwa namna moja au nyingine tumesema kwamba umuhimu wa currency na soko unafanya soko kuwepo na movement kubwa au ndogo tumesema kwamba ma nchi nyingi ambazo zinapatikana kwenye bara la Asia zinafanya biashara lakini sio biashara kubwa yani la zao sio giant sana ukikompea na nchi ambazo zinapatikana katika soko la Asia la, la New York ikiongozwa na currency yake ambayo ni nini ni USD dollar sawa kwa tunategemea kwamba huu muda kutakuwa na, na movement kubwa kwa kama kutakuwa na movement kubwa unapokuwa unasoma ile strategy yako ya market maker sawa umeshaona reverso au M pattern imetokea muda ambao unakaribia na soko la New York kufunguliwa ina maana unategemea ah ina maana New York itatupelekea sisi kupata ile three levels zetu ambazo tulikuwa tunazi tunazitegemea sawa na point ya mwisho ni inatusaidia kujua kwamba currency gani ambayo ni ya kutrade kwa muda gani na muda gani so muda wa kutrade hiyo currency sawa tunasema kwamba na hii ni concept ambayo nataka uishike. Muda ambapo soko moja linakuwa wazi. Sawa? Currency ya hiyo soko ambayo ipo inakuwa very strong. Sawa? Mnasema kwamba US muda wa Asia US JPY inakuwa strong. Kwa hiyo inakuwa strong kwa sababu ni muda ambao soko lake linakuwa liko active. Kwa zile movement zote zinakuwa zina take place katika ule katika ule muda. Kwa hiyo ni kitu ambacho nacho kinatakiwa kukupa kukusaidia kwa namna moja au nyingine kujua kwamba kumbe soko linapokuwa wazi la nchi fulani na hiyo hela inapatikana kwenye hilo soko ina maana inapelekea kwamba hiyo hela kuwa na nguvu sana au kuwa weak sana. Narudia. Najua hujanielewa. Muda wa soko unapokuwa wazi, Asia inapokuwa wazi, London inapokuwa wazi. Uh, New York inapokuwa wazi. Hela za hiyo nchi zinaweza zikawa strong sana au zinaweza zikawa weak sana. Na kuna baadhi ya watu wanakuambiaje usitrade hela katika muda ambao soko lake linakuwa limefu limefungwa. Kwa mfano, tumesema muda wa Asia JPY inakuwaga ni currency ambayo inakuwa ni traded kwenye hiyo soko. Sawa? Kwa hiyo inawezekana ni muda mzuri wa kutrade pair za JPY JPY Sawa. Lakini inaweza kawa sio muda mzuri wa kutrade pair za USD kwa sababu USD soko lake limefu limefungwa. Lakini ni muda mzuri ukifika muda wa London ni muda mzuri wa kutrade 
GBP na euro kwa sababu uh, soko lake linakuwa limefunguliwa kwa watu wake wako active inakuwa traded so pia inaweza ikawa strong inaweza ikawa strong au inaweza ikawa weak sana na unapofika katika nani ya mwisho uh, New York mara nyingi USD inakuwa iko very strong so nataka ni kuachia assignment kuweza kutafuta kila pea na according to nchi ambayo inakuwa inapatikana so baada ya kukava hiyo concept kuna concept ya pili ambayo unapaswa kuikava ni concept ya high of the day na low of the day of the market sawa nitaenda kuionyesha kwenye graph jinsi gani anaweza kuichora lakini concept behind ya high of the day na low of the day hii inatusaidia kujua inatusaidia kuelewa kwamba soko linatembea from low of the day to the high of the of the day sawa so naomba niende kwenye graph moja kwa moja sawa na naomba niweke ipe hapa sawa okay nimezigawanyisha hizi pea naomba nifute hii mistari ili siweze kuchanganyikiwa sorry nime nimeanalyze kabisa kwa sababu ya muda uh, natamani video zangu ziwe fupi kutokana na watu ambao wameomba kwamba tujaribu kutengeneza video fupi kwa sababu ya muda na vitu kama hivyo so kwa sababu ya muda na mabando So unapofika kwenye chart kama hivi. Sawa? Kitu cha kwanza ambacho natakuwa uweke ni period separate. Sawa? Period separate inakusaidia kutofo kutenganisha siku. Bwe, mpita nimbo naitaki kutoka hichi. Hicho. Sawa? Unaenda kwenye una left click, unaenda kwenye properties unaenda kwenye common afu unaenda hapo unaiambia hapa show period separator sawa unabonyeza okay inakusaidia kukugawanyia siku kwa mfano hii leo ni Ijumaa hii ni Alhamis hii ni Jumatano sawa hasa tujifanye kama tuna analyze soko ile hapa la Alhamis kwa sababu la Ijumaa ndio ile hapa linaendelea tujifanye kama tuna analyze ile soko la Alhamis kitu cha kwanza ambacho tunge apply ni concept ya high of the day na low of the day. High of the day ni point ya chini kabisa ambao soko lilifika kwa siku iliyopita na point ya juu kabisa ambao soko lilifika kwa siku inayofuata. Sawa? Kwa hiyo point ya chini kabisa ni hapa. Kwa tunachukua mstari wetu tunachora. Tunaweka hapa chini kabisa. Na hapo itakuwa ni nini? Low of the day. Then tunachukua mstari wetu tunaweka hapa juu ambapo nasema itakuwa ni nini? ni high of the day. Kwa baada ya hapo unaona msali umekaa juu sana. Watakuwa at least hapa kabisa ambapo kendo stick iliishia hapa yes. Sawa? So market ime move from low of the day to high of the day. Tunaelewana? Market ime move from low of the day to high of the day. Kwa nini? Tunategemea kwamba market inapofika kwenye hizi low of the day au high of the day kama itakuwepo na reversal ina maana is a very good sign kwamba soko linashuka au linapanda. Kwa hizi zinaweza zikasimama kama ni support and resistance. Zinatusaidia kwamba unapoona double bottom au pattern yoyote ya reversal katika low of the day. Ina maana tutashiria kwamba soko linaweza kuendelea kwenda juu. So mpaka siku inapoishia kwenye accumulation, umeona? Na maana hapa ni kwenye Asian session. Sawa? Asian session soko limeonyesha kwamba lipo kwenye high of the day. Then soko likashuka. Sawa? Hasa baada ya kutoka kwenye Asia soko linafuataga kwenye London ambapo kuna kuoga kuna nini? Kuna trap. Kwa hiyo ilikuwa ni kama trap ya kutuonyesha kwamba soko lina linashuka. Sawa? Baada ya hili soko kushuka, soko likaanza kwenda katika 3 level yaani katengeneza kama w pattern hapa imetengeneza kama reversal pattern kama unaona kuna kama ka head and shoulder flani vika kizushi sawa then baada hapo soko likatengeneza level ya kwanza then ikashuka likatengeneza level ya pili ikashuka likatengeneza level ya tatu sawa baada ya level ya tatu soko likarudi kwenye nini kwenye accumulation
Sawa? Kwa hiyo tumeona accumulation, tumeona stop hunt, tumeona three levels. Na hizo zote zimekamilika ndani ya si siku. Tumeona M pattern and then soko limerudi katika accumulation. Sawa? So, mpaka soko linafunga katika siku ya Alhamis. Lilikuwa limeshafanya accumulation, limeanza kwenye accumulation, limefanya trap. Sawa? And then ilika move katika three level. Sawa? So, concept ya high of the day na low of the day inaweza ikawa applicable lakini pia pia inaweza isiwe applicable. Sawa? Kwa mfano kama hapa, soko limeanza kwenye high of the day. Tutegemea kwamba soko lishuke chini zaidi. Ungeza kuingia hapa, ukashuka nalo mpaka hapa. Japokuwa sasa lingekufanyaje? Lingekudungua. Sawa? Lakini mara nyingi soko linakuwa na move from high of the day to low to low of the day. Kwa hiyo ni concept ambayo ndio kwa iweke kichwani. Japokuwa sometimes soko linaweza lika lika yeshim, au wakati fulani lisi yeshim. Ndio maana wasisitizia watu. Hakikisha hii structure accumulation stop hunt three level, one level, second level, third level m pattern accumulation inakuwa inakaa kichwani mwako hii vitu vingine vitakusaidia tu kama hii high of the day na low of the day itakusaidia wakati fulani lakini wakati fulani inaweza isifanyaje isikusaidie kwa mfano kama hapa ina maana kwamba hapa hii a ni market maker kwa na watu hapa tunasema ah soko lipo kwenye high of the day sawa mtu angeweza kuweka hapa order ya ku sell akashuka naye akaka kwenye profit then baadaye akaja kumbutua sawa so zile structure au ile zile pattern kwamba accumulation trap first level second level third level market nafanya reversal inarudi kwenye accumulation ni kitu ambacho unatakiwa ukae nacho sawa unakuwepo kwenye unapokuwepo kwenye interday cycles unaitafuta hizo hiyo pattern katika interday cycles unapokuwepo kwenye 3 days unaitafuta hizo hiyo pattern katika 3 days unapokuwa katika weekly pattern unaitafuta hiyo pattern katika weekly weekly pattern sawa kwa hiyo hiyo ndivyo jinsi ambavyo tunaweza tukalianalyze soko la forex katika interday cycles katika 15 minutes time frame time frame nzuri katika ku, kuitumia sawa lakini kuna vitu ambavyo need to be very careful sawa hizi level lazima ujifunze kwa sababu level kwa mfano kama ulichelewa kuingia hapa level ya kwanza unaweza kaingia hapa level ya pili sawa ilo sio kaingia hapa level ya tatu kuimalizia kwa sababu sometimes inaweza ikawa fupi na mara nyingi inakuwa fupi kukompea na level 1. Kama umeona level 1 imekuwa ndefu sana. Level 2 na 3 ni sasa zinafanana au level 3 inaweza ikawa ndefu afu level level 2 inaweza ikawa ndefu afu level 3 ikawa ikawa fupi. So entry point nzuri ya kuingia nayo ni first level na second level. Sawa? Au hapa kwenye W au hapa kwenye M. Kama we ni aggressive. Ila kama we ni conservative ni vizuri zaidi kuingia katika level ya ngapi? katika level ya kwanza. So I hope tumeelewana na I hope kwamba nimejaribu kugusia vitu vichache vichache katika wakati mfupi. Sawa? So nitajaribu labda kuangalia katika labda tujaribu kuangalia pia nyingine tu analyze kwa kutumia pia nyingine. Ngoja tuone hapa. Ah. Uh, kweka labda USD card. sawa au labda tujaribu kuweka kwenye audi usd sawa labda tuangalie katika siku ya jana sawa soko limeanza kwenye accumulation soko likafanya stop hunt soko likashuka level ya kwanza level ya pili level ya tatu then soko limerudi kwenye accumulation sawa lakini hapa concept ya high of the day ni hapa hapa. Kwa kikubwa ambacho nataka nikufundishe na kikusaidie ni hili concept la huu mzunguko wa accumulation, stop hunt, first level, second level, third level. Ukae kichwani mwako. Ukikaa kichwani mwako hata kama una trade kwa simu inakuwa ni rahisi wewe kufanyaje? Kuijua. Si entertain sana watu kutegemea ma ma indicator. Sawa? Unaweza katumia hata ile bit market maker unaweza katumia lakini ukiwa hii structure imekaa kichwani mwako na una uwezo wa kuitafuta mwenyewe kwa macho bila kutumia 
bila kutumia ile maindicator inakusaidia sana kuwa trader mzuri au kuwa trader ambaye unajitegemea sana kwa sababu hii concept inakuwa imekaa imekaa kichwani mwako sawa so nadhani nimegusia swala la entry point nimegusia jinsi ya kuanalyze nimegusia jinsi ya wapi pa kuingia mara nyingi ni after unaweza hata kama ukichelewa katika level 1 ukasubiria hapa kwenye correction ya wave level 2 ukaingia bado still you are safe sawa so leo ni mwanisha jinsi gani ambavyo tunaweza tukatafuta hii concept katika 15 minutes mbona still is market bado na play out 1 2 3 still play out very nice kwa ni vitu ambavyo tunapaswa ku, ku kuvifanyia mazoezi na kuvijua na kuvielewa So he his he level counting accumulation trap true trend of the market back to accumulation hiyo ni lazima ikae kichwani mwako na ujue jinsi gani ya ku ya kuweza kuitafuta kama hapo ambavyo unaweza kuona kwamba soko limetoka kwenye accumulation likafanya stop hunt likashuka kwenye level ya kwanza level ya pili level ya tatu kwa hiyo kwenye hizi correction is ndio sema ambao unaweza ukafanyaje ukaingia hizi nyekundu this is the end point na hii hapa juu labda nausubiria na hii hapa ikishashuka kwenye level level 1 so i hope tumeelewana i hope video hii zimekuwa za msaada nadhani baada ya hapa nitajaribu kuwa natoa tu video fulani za mazoezi mazoezi za kuweza kukusaidia so hii ni kwa ajili ya malayman kama wewe ni layman unaweza kutumia hiyo yani unaweza kufuata huo mwongozo kama unataka ku trading john wenyewe mnaita cha kwanza unachagua pia unataka kufanyia uchambuzi cha pili unaweka mstari wa high of the day na low of the day ili kujua kwamba wapi pia ipo yani concept ya high of the day na low of the day inakusaidia kwamba unapoona reversal pattern kwenye mle high of the day ni sign kwamba soko linashuka au unapona reverse pattern kwenye low of the day unajua kabisa kwamba price ina panda kwa sababu concept behind the high of the day na low of the day ni kwamba market is tend to move from high of the day to low of the day so jeta tunasema kwamba angalia kwenye kama soko lipo kwenye high of the day au low of the day kama kuna reverse pattern kwa kama kuna reverse pattern unaangalia then una, unaitumia na jambo la nne kama umeona soko lipo kwenye level angalia lipo kwenye level ya ngapi ili uone kama unaweza kuingia sokoni au kama umechelewa unaweza kutulia kusubiri be very careful katika ku count level na katika kuangalia wapi una unaingilia uh, jambo la tano tafuta sehemu ya kuingiza oda sokoni so ukishajiona kwamba soko labda lipo kwenye level 1 nimeshaweza kufanya level 1 nafanya correction then it's a good place ya kuingia sokoni na ku trade I wish all the best. Najua mtakuwa mmenielewa na kama kuna kitu hujaelewa au nataka nikirudie kukielekeza usisahau kuni check na kama unahitaji training pia training zetu ni table teaching kwa sababu tunaamini kwenye kufundisha watu wachache ili kuweza kuelewana na kuinteract vizuri zaidi. So this is a light effects. Thanks so much and bye.